হ্যালো গাইজ আমি রাফি আর আপনারা দেখছেন রাফিজ ইংলিশ ইংরেজি রিডিং শেখার আরও একটি চমৎকার ক্লাসে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের কাছে শুরুর দিকে ইংরেজি রিডিং এবং বানান শেখাটা যতটা কঠিন মনে হয় যদি আমরা শুধুমাত্র আজকের এই নিয়ম দুটি মনে রাখতে পারি তাহলে ইংরেজি রিডিং শেখাটা আমাদের কাছে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের মাত্র দুটি ট্রিক্স বা টেকনিক শিখিয়ে দিব এবং এই দুটি টেকনিকের মাধ্যমে তোমরা হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ ইংরেজি শব্দের ভুল উচ্চারণ এবং বানান সঠিক করে ফেলতে পারবে তাহলে চলো শুরু করা যাক তার আগে চলো ইংরেজি ভাউলগুলির শর্ট সাউন্ডগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক কেননা এই ভাউলগুলি ইংরেজি ভাষায় আকার একারের কাজ করে থাকে ঠিক আছে যেমন এ এর শর্ট সাউন্ড এ অর্থাৎ এ এর পরিবর্তে এ হবে উদাহরণগুলো দেখলেই তোমরা সব কিছু বুঝতে পারবে কেমন ই এর শর্ট সাউন্ড এ অর্থাৎ একার তার মানে ই এর পরিবর্তে একার হয় আই এর শর্ট সাউন্ড ই অর্থাৎ ইকার আই এর পরিবর্তে ইকার হয় উ এর শর্ট সাউন্ড অ কিন্তু অ এর কোনো কার চিহ্ন হয় না তাই অ সাউন্ডটি কনসোনেন্টের সাথে মিশে যায় ইউ এর শর্ট সাউন্ড আ অর্থাৎ আকার তার মানে ইউ এর পরিবর্তে আকার হবে ঠিক আছে সো এগুলো হলো ভাওলের শর্ট সাউন্ড আবারও বলছি এখানে শুধু পাঁচটি ভাওলের শর্ট সাউন্ডগুলি দেখানো হলো এই ভাওলগুলির আবার লং সাউন্ডও হয় যা আমরা পরে শিখব কেমন ইংরেজি রিডিং এবং বানান শেখার জন্য ভাওয়েলের এই শর্ট সাউন্ডগুলো কিন্তু জানতেই হবে কারণ ইংরেজি বানানের শর্ট সাউন্ডগুলি বেশি ব্যবহৃত হয় তাই ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ডগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করে ফেলতে হবে বুঝতে পেরেছ এখন তাহলে চলো ট্রিক্স দুটি শিখে নেওয়া যাক প্রথমে আমরা উদাহরণগুলি দেখব তারপর উদাহরণগুলিতে ট্রিক্স বা টেকনিকগুলো ব্যবহার করব ঠিক আছে আমাদের আজকের প্রথম উদাহরণটা হল সি এ পি টি ইউ আর ই তো দেখো এই শব্দটিকে কিভাবে বানান করতে হবে প্রথমে শব্দটিকে ভেঙে নিতে হবে প্রথম ট্রিক্স কিভাবে কোনো ইংরেজি শব্দকে সঠিকভাবে ভাঙতে হবে যখন কোনো শব্দে দুটি কনসনেট পাশাপাশি থাকবে তখন তাদেরকে মাঝখান থেকে আলাদা করে দিতে হবে বা ভেঙে নিতে হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখো দুটি কনসোনেন্ট পি এবং টি পাশাপাশি আছে তাই তাদেরকে আমরা মাঝখান থেকে ভেঙে নিব তাহলে এই শব্দটি থেকে আমরা এখন দুটি অংশ পেলাম যেমন সি এ পি এটা একটা অংশ এবং টি ইউ আর ই এটা হলো আরেকটা অংশ তো দেখো এখানে সি এ পি এই অংশটার উচ্চারণ হবে ক্যাপ ক্যাপ কারণ এখানে সিতে হয়ে যাবে ক যেহেতু সি এরপরে এ আছে তাই তারপরে এ আছে আর এ এর শর্ট সাউন্ড এ হয় সেজন্য নিয়ে নিলাম এ তাহলে ক যুগ এ মিলে হল ক্যা এবং পি এর পরিবর্তে নিতে হবে প সুতরাং ক্যা যুগ প মিলে হয়ে গেল ক্যাপ ক্যাপ বোঝা গেল মনে থাকবে তো আর একটা বিষয় দেখো এখানে এ এর শর্ট সাউন্ড হওয়ার কারণ হল এ এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই মনে রাখবে যখনই ভাওলের পরে দুটি কনসোনেন্ট হয় তখনই কিন্তু ভাওলের শর্ট সাউন্ড হয় ঠিক আছে তাহলে সি এ পি মিলে এখানে হয়ে যাবে ক্যাপ আর টি ইউ আর ই এই অংশটাকে ভাঙা যাবে না কারণ এটা একটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন এই কথাটা খুব ভালো করে মনে রেখো যে ওয়ার্ড প্যাটার্নগুলো কিন্তু সব শব্দেই একই রকম সাউন্ড দেয় ঠিক আছে টি ইউ আর ই একসাথে মিলে চার এর মতো সাউন্ড তৈরি করে থাকে অর্থাৎ যেখানেই পাবে টি ইউ আর ই এই চারটি বর্ণ একসাথে সেখানেই উচ্চারণ করবে চার এরকমভাবে বুঝতে পেরেছ তাহলে এই শব্দটার উচ্চারণ হবে সি এ পি ক্যাপ এবং টি ইউ আর ই চার ক্যাপচার ক্যাপচার আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ ক্যাপচার অর্থ হল আটক বা বন্দি করা এ এর শর্ট সাউন্ডের আরও একটি শব্দ দেখে নেওয়া যাক 
তাহলে বিষয়টি আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে যেমন ক্যান্ডিড ক্যান্ডিড এখানে কিন্তু সি এ এন ক্যান এটা একটা অংশ এবং ডি আই ডি ডিড এখানে এটা হলো আরেকটা অংশ দুটি অংশ মিলে হলো ক্যান্ডিড ক্যান্ডিড লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু এ এর শর্ট সাউন্ড হয়েছে কারণ এ এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই তাহলে ক্যান্ডিড শব্দেও কিন্তু আমরা এ এর শর্ট সাউন্ড পাচ্ছি সি এ ক্যা যেমন আগের শব্দে পেয়েছিলাম সি এ পি ক্যাপ ক্যাপ ঠিক একইভাবে এই শব্দে পেলাম সি এ এন ক্যান ক্যান তো এখানে কিন্তু এ এর শর্ট সাউন্ড হয়েছে বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো পরের উদাহরণটি দেখে নেওয়া যাক জি ই এস টি ইউ আর ই তো এখন আমাদের কাজ হলো শব্দটিকে ভেঙে নেয়া কাজেই এখানেও আমরা সেই একই টেকনিক ব্যবহার করব আর শব্দটিকে ভাঙার জন্য আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে শব্দের মধ্যে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি কোথায় আছে এই শব্দে এস এবং টি এই কনসোনেন্ট দুটি পাশাপাশি আছে তার মানে এস এবং টি বর্ণ দুটিকে মাঝখান থেকে আলাদা করে দিতে হবে অর্থাৎ ভেঙে নিতে হবে তো এখানে আমরা প্রথম অংশে পাব জি ই এস গ্যাস এবং তার পরের অংশে পাব টি ইউ আর ই চার আর আমরা অলরেডি জানি যে এটা একটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন যার উচ্চারণ সব সময় চার হয় তাহলে জি ই এস মিলে হলো গ্যাস এবং টি ইউ আর ই মিলে হলো চার গ্যাস চার গ্যাস চার অর্থাৎ জিতে গ ইতে একার এবং এস তে দন্তস্ব গ্যাস গ একার দন্তস্ব গ্যাস এখন প্রশ্ন হল কেন এখানে ই এর শর্ট সাউন্ড একার হচ্ছে কারণ ই এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই আগের উদাহরণে যেমন এ এর পরে দুটি কনসোনেন্ট ছিল তাই এ এর শর্ট সাউন্ড এ হয়েছিল ঠিক তেমনি এখানেও কিন্তু ই এর পরে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই ই এর শর্ট সাউন্ড একার হয়েছে ই এর শর্ট সাউন্ড দিয়ে আরও কিছু শব্দ দেখে নেওয়া যাক যেমন বিই এস টি বেস্ট লক্ষ্য কর এই শব্দটিতেও কিন্তু ই এর পরে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই এখানে ই এর শর্ট সাউন্ড একার হয়েছে অর্থাৎ বিতে ব ইতে একার ব একার বে এস তে দন্তস্ব এবং টিতে ট বেস্ট তারপরে দেখো এম ই এল টি মিল্ট এখানেও কিন্তু ই এর শর্ট সাউন্ড একার হয়েছে কারণ ই এর পরে এখানেও দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই অর্থাৎ এম তে ম ই তে একার ম একার মে এল তে ল এবং টি তে ট মেল্ট এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো ইংরেজি শেখার সমস্ত বিষয়গুলি কিন্তু তোমাদের এই ক্লাসের মাধ্যমে আজকে পরিষ্কার হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ আর আমি প্রত্যেকটা ক্লাসই এভাবেই করাই যাতে ইংরেজি নিয়ে তোমাদের মাঝে আর কোনো ভয় কাজ না করে বুঝতে পেরেছ নেক্সট উদাহরণটা হলো এম আই এক্স টি ইউ আর ই তো এখন আমাদের কাজ হলো প্রথম ট্রিক্সটি ব্যবহার করে আমরা প্রথমে শব্দটিকে ভেঙে নিব খেয়াল করে দেখো এখানে এক্স এবং টি এই দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই এদেরকে মাঝখান থেকে ভেঙে নিতে হবে তো এই শব্দটিকে ভেঙে আমরা মোট দুটি অংশ পেলাম যেমন এম আই এক্স মিক্স এটা একটা অংশ এবং টি ইউ আর ই চার এটা হলো আরেকটা অংশ টি ইউ আর ই চার এটা হলো একটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন এটা হলো আজকের নিয়মের দ্বিতীয় নিয়ম বা দ্বিতীয় ট্রিক্স এটা নিশ্চয় তোমাদের সবার মনে আছে তো এম আই এক্স মিক্স টি ইউ আর ই চার মিক্সচার মিক্সচার এবার দেখো এখানে কিন্তু আই ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড হচ্ছে অর্থাৎ ইকার হচ্ছে কারণ আমরা জানি যে আই এর শর্ট সাউন্ড ই বা ইকার হয় তাহলে এখন তোমরা বলো তো কেন এখানে আই এর শর্ট সাউন্ড ইকার হল কারণ এখানে আই এর পরে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই অর্থাৎ এম তে ম আইতে ইকার এবং এক্সতে কয়স হয়ে গেল মিক্স 
T-U-R-E চার মিক্সচার এখন চলো আই এর শর্ট সাউন্ড দিয়ে আরও কিছু শব্দ দেখে নেওয়া যাক যেমন কে আই সি কে কিক এখানেও আই এর শর্ট সাউন্ড ইকার হয়েছে যেহেতু আই এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই ঠিক আছে তারপরে দেখো ডি আই এস এইচ ডিস এই শব্দটিতেও কিন্তু আই এর শর্ট সাউন্ড ইকার হচ্ছে কারণ আই এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই অর্থাৎ ডি তে ড আই তে ইকার এবং এস এইচ তে তালিবর্ষ মিলে হয়ে গেল ডিস মোট কথা হল যে কোনো ভাওয়েলের পরে যদি দুটি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওই ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড হবে ঠিক আছে নেক্সট উদাহরণটা হলো ইউ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড যেমন আর ইউ পি টি ইউ আর ই রাপচার এই শব্দটিকে বানান করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হল আমাদের প্রথম ট্রিক বা টেকনিক অনুযায়ী শব্দটিকে ভেঙে নিতে হবে তো লক্ষ্য করে দেখো পি এবং টি এই দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই তাদেরকে মাঝখান থেকে ভেঙে আলাদা করে নিতে হবে তাহলে আর ইউ পি এটা হল একটা অংশ রাপ এবং টি ইউ আর ই এটা হল আরেকটা অংশ চার যা হল একটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন এটা তো আমরা সবাই জানি এখন তাই তো তাহলে এটার উচ্চারণ হবে চার সুতরাং আর ইউ পি মিলে হলো রাপ এবং টি ইউ আর ই মিলে হলো চার তাহলে ফাইনালি এই শব্দটার আমরা যে উচ্চারণটা পেলাম সেটা হলো রাপচার রাপচার তো দেখো এখানেও কিন্তু ইউ এর উচ্চারণ আকার হচ্ছে অর্থাৎ ইউ এর শর্ট সাউন্ড আকার হয়েছে কারণ হল ইউ এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই আর আমরা এটা প্রথমেই শিখেছি যে ইউ এর শর্ট সাউন্ড আ বা আকার হয় তাই না তাহলে আর ইউ পি মিলে হল রাপ টি ইউ আর ই চার রাপ চার অর্থাৎ আর তে র ইউ তে আকার এবং পি তে প ব্যাস হয়ে গেল রাপ টি ইউ আর ই চার রাপ চার আর একটা কথা বলে রাখি ইংরেজি শেখার জন্য যত রকমের বিষয় জানা দরকার সে সব বিষয়ে এই চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও দেয়া আছে কাজেই সহজ নিয়মে ইংরেজি শিখতে চাইলে রাফিজ ইংলিশ চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও আর ভিডিওগুলো প্লেলিস্ট থেকে নিয়মিত দেখতে থাকো ঠিক আছে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এত সহজ করে আর কেউ তোমাকে ইংরেজি শেখাবে না আচ্ছা এখন তাহলে ইউ এর শর্ট সাউন্ড দিয়ে আরেকটা শব্দ দেখে নেওয়া যাক যেমন সি ইউ এল টি ইউ আর ই তাহলে আমাদের ট্রিক অনুযায়ী এল এবং টি এর মাঝখান থেকে আলাদা করে নিতে হবে যেহেতু এই দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে সুতরাং সি ইউ এল হল একটি অংশ কাল এবং টি ইউ আর ই চার হল আরেকটি অংশ এই শব্দেও ইউ এর শর্ট সাউন্ড হয়েছে আকার কারণ এখানেও ইউ এর পরে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই আশা করি এখন তোমরা এই বিষয়টি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ সি তে ক ইউ তে আকার এবং এল তে ল কাল টি ইউ আর ই চার কালচার নেক্সট উদাহরণ হল পশ্চার তাহলে এই শব্দটিকে সঠিকভাবে বানান করার জন্য প্রথমে আমাদের টেকনিক অনুযায়ী শব্দটিকে ভেঙে নিতে হবে অর্থাৎ দুটি কনসোনেন্টের মাস থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে তাই তো এই শব্দে পাশাপাশি যে দুটি কনসোনেন্ট আছে তারা হল এস এবং টি তাই এস এবং টি কে আলাদা করে ফেলতে হবে তো আলাদা করে আমরা মোট দুটি অংশ পাচ্ছি যেমন পি ইউ এস পস এটা একটা অংশ এবং টি ইউ আর ই চার এটা হলো আরেকটা অংশ যা হল একটি ওয়ার্ড প্যাটার্ন তাহলে দুটি অংশ মিলে শব্দটির উচ্চারণ হবে পশ্চার পশ্চার বুঝতে পেরেছ এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করো এই শব্দে উ বর্ণটির শর্ট সাউন্ড অ হয়েছে কারণ দেখো এখানে উ এরপরে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই অর্থাৎ পি তে প উ তে অ এবং এস তে দন্তস্য পশ টি ইউ আর ই চার পশ্চার পশ্চার 
আশা করি এই ট্রিক দুটি তোমাদের ইংরেজি রিডিং শিখতে অনেকটাই সাহায্য করবে এখন উ এর শর্ট সাউন্ড অ দেওয়ার আরও কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক যেমন নর্মাল এখন আমাদের কাজ হল এই শব্দটিকে ভেঙে নেওয়া এই শব্দটিতে আর এবং এম কনসোনেন্ট দুটি পাশাপাশি আছে তাই তাদেরকে মাঝখান থেকে আলাদা করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে মোট দুটি অংশ পেলাম যেমন এন ও আর নর এটা একটা অংশ এবং এম এ এল মাল এটা হলো আরেকটা অংশ লক্ষ্য করে দেখো এখানে উ এর শর্ট সাউন্ড অ হয়েছে যেহেতু উ ভাওয়েলটির পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট আছে তাই অর্থাৎ এন তে ন উ তে অ এবং আর তে র মিলে হল নর বুঝতে পেরেছ এম এ এল মাল নরমাল নেক্সট উদাহরণ এল ও ডাবল এস লস এই শব্দটিতেও কিন্তু উ এর শর্ট সাউন্ড অ হয়েছে কারণ এই শব্দেও উ ভাওয়েলটির পরে মোট দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে তাই অর্থাৎ এল তে ল উ তে অ এবং ডাবল এস মিলে হল দন্তস্ব ব্যাস হয়ে গেল লস বুঝতে পেরেছ আশা করি এই নিয়মটি নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এখন তাহলে চলো তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দেয়া যাক তোমাদের আজকের প্রথম হোমওয়ার্কটি হল পি আই সি টি ইউ আর ই দ্বিতীয় হোমওয়ার্কটি হল ভি ইউ এল টি ইউ আর ই এবং সর্বশেষ হোমওয়ার্কটি হল ডি ই এন টি ইউ আর ই এখন তোমাদের কাজ হলো এদের বাংলা উচ্চারণগুরু লিখে আমাকে দেখানো আজ এখানে শেষ করছি দেখা হবে কালকে সে পর্যন্ত টেক কেয়ার বায়